Okay. Well, welcome back. Tervetuloa takaisin. Trust you've had a good couple of hours lunch. Oli varmaan hyvä parin tunnin lounastauko. That's good. We're going to get straight back into the word of God. Hyvää juttu ja palataan sitten heti takaisin Jumalan sanaan. Just agree with me as we pray as we begin this um, second half of the second day. Ja oo samaa mieltä mun kanssa nyt kun rukoillaan ja aloitetaan tää päivän toinen puolisko. Toisen päivän toinen puolisko. Father, we thank you. Isämme kiitetään sua. Father, we thank you for the living word of God. Isämme kiitetään Jumalan elävästä sanasta. Thank you, word. Thank you that your word is living and active. Kiitos, että sun sanasi on elävää ja voimallista. Sharper than any two-edged sword. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Piercing asunder the soul and the spirit and the yeah. joints and the marrow. Erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet. And Father, I thank you, Lord, for open hearts. Isä, kiitän avoimista sydämistä. Thank you that for revelation to flow. Ja kiitän, että ilmestys virtaa. Thank you, Lord, that as your word goes forth, that your spirit confirms these truths in the lives of your people. Ja kiitän, että kun sun sana käy eteenpäin, niin sun henki vahvistaa tämän ihmisten elämässä. Thank you that it's a new day. Kiitos, että on uusi päivä. For your people to rise. Sun kansallesi nousta. And be all that you've called them to be. Ja olla kaikki se, miksi sä, miksi sä oot heidät kutsunut. So Father, we love you. Isä, rakastetaan sua. Bless you. Siunataan sua. Thank you for your word. Kiitos sun sanasta. Thank you that by your word we are strengthened. Kiitos, että sun sanasi kautta me vahvistumme. Thank you that by your word we are lifted. Ja kiitos, että sun sanasi kautta meidät nostetaan. Thank you, Lord. We kiitos. have light. Kiitos, että meillä on valo. The entrance of your word brings light and understanding. Ja että sun sanasi sisään tulo tuo valon ja ymmärryksen. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. Amen. 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 Well guys, let's, uh, let's go to Galatians chapter 1. Mennään yhdessä Galatalaiskirjeeseen lukuun 1. And uh, we're still going to look at some of these truths of um, Paul's revelation. Katsotaan vieläkin näitä Paavalin ilmestyksen totuuksia. And uh, just keep, keep, in remember, keep in mind where Jesus said, there's many things I want to tell you, but I'm unable to tell you right now. Ja pidä mielestä koko ajan tämä ajatus, että Jeesus sanoi, että on paljon asioita, mitä mä haluan teille jakaa, mutta vielä mä en kye, kykene. And he said, but when the Spirit comes, he will guide you and help you and help you see some, some of these things. Ja sitten kun henki tulee, pyhä henki tulee, hän ohjaa teitä, auttaa teitä näkemään nämä asiat. And we said, that the things Jesus wanted to say but could not say ja ne asiat, mitkä Jeesus halusi sanoa, mutta ei voinut jakaa, were later revealed to the Apostle Paul. Niin ne myöhemmin näytettiin ilmestyksessä pa- apostoli Paavalille. So even though we read Matthew, Mark, Luke, John are the words of Jesus from Galilee to his people, niin vaikka me luetaan evankeliumia ja Matteuksessa, Matteus, Markus, Luukas, Johannes, ne on Jeesuksen sanoja, joita hän puhui Galileassa kansalle. The writings of Paul are also the words of Jesus Christ. Mutta Paavalin kirjoitukset ovat myös Jeesuksen sanoja. And we said Paul's letters contain the thoughts of Jesus that were unuttered during his earth walk. Ja Paavalin kirjeet sisältävät nämä Jeesuksen ajatukset, joita ei puettu sanoiksi Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen aikana. So we can say the writings of Paul are also the red letters of Jesus. Ja me voidaan sanoa, että Paavalin kirjoitukset on myös Jeesuksen punaisia kirjeitä raamatussa. So let's have a look at Galatians chapter 1. Joten katsotaan Galatalaiskirje luku 1. We'll take it from verse 6. Otetaan sieltä jakeesta 6. And what we see in Galatians, ja mitä täällä nähdään, these were, this was one of Paul's churches, tämä oli yksi Paavalin seurakunnista, and uh, Judaizers came in, Tänne tuli juutalaisia tänne. And they were trying to take people away from the liberty that's in Christ. Ja ne yritti viedä galatalaisia pois siitä vapaudesta, jonka he oli saaneet Kristuksessa. And bring people into legalism and Jewish customs. Ja yritti tuoda niitä ihmisiä takas lain alle ja juutalaisten tapojen alle. So Paul is clarifying a lot of things in this letter. Joten tässä kirjeessä Paavali selventää aika paljon asioita. But let's take it from verse 6 and follow it through. Joten jatketaan jakeesta 6 ja seurataan tilannetta. 
He said, I marvel that you were so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännyitte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin. And we, we also looked at Paul called his writings, he said, my gospel. Ja me myös katsottiin sitä, miten Paavali kutsuu omia kirjeitään omaksi evankeliumikseen. So he said, he said, I'm marveling that you so soon, yeah, uh, removed, that you so soon removed from him that called you unto, into the grace, unto another gospel. Joten Paavali tässä hämmästelee, että miten te näin nopeasti käännyitte toisen evankeliumin puoleen. It says, which is not another, but there is some that trouble you that would prevent, pervert the gospel of Christ. Joka kuitenkaan ei ole mikään toinen, on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. And he says, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, then that which we have preached unto you, let him be accursed. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän this olkoon is, kirottu. This is a serious matter. Tässä on nyt vakavasta asiasta kyse. This is a very serious matter. Vakava asia. We know that Paul's gospel, Tiedetään, että Paavalin evankeliumi a place gospel of grace, on armon evankeliumi. And it deals with our union, ja se käsittelee meidän yhteyttä. Our identification, ja meidän samaistumista. Our, our union identification and also the substitutionary work of Jesus Christ on our behalf ja myös se, mitä Jeesus sijaisena teki meidän edestämme is what he was he was sharing what the Lord revealed to him tätä hän jakoi ja mitä Herra hänelle näytti he said if anyone preach any other gospel than this joten hän sanoi että jos kuka tahansa puhuu jotain muuta evankeliumia kuin tätä so let him be accursed olkoon hän kirottu verse 9 ja kestä 9 as we said before so say I now again, if any man preach any other gospel unto you that you have received, let him be accursed. Ja kestä yhdeksän, niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas, jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. So we can see Paul making a same statement twice. Eli me nähdään, että Paavali sanoo saman asian kahteen kertaan. I don't know about you, but this seems as though I really need to take heed to this. Tämä näyttää siltä, että tähän, tämä täytyy nyt ottaa tosissaan. This is a serious matter. Kyse on vakavasta asiasta. Verse 10, it says, for, I do now for, for, for do I now persuade men or God, or do I speak to please men? For if I yet please men, I should not be a servant of Christ. Ja jakeesta kymmenen, ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Said, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Sillä minä teille tiettäväksi teen, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Watch this. For neither received it of man, ne neither was I taught it, but by revelation of Jesus Christ. Enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. What he said? He said, no one taught me this. Eli hän sanoi, että kukaan ei opettanut tätä minulle. No man gave me this. Kukaan ihminen ei tätä mulle opettanut. I got this directly by revelation. Mä sain tämän suoraan ilmestyksen kautta. Verse 13, for you have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and I wasted it. Ja kestä 13. Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että minä yleen määrin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin. And profited in the Jews' religion. Ja edistyin juutalaisuudessa. Above many of my equals in my own nation. Pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossani. Being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers. Ja yleen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta. We can say Paul had a lot of sacred cows. Voidaan sanoa, että Paavalilla oli paljon pyhiä lehmiä. 
Amen. When the revelation came, it brought light. Ja sitten tuli ilmestys, joka toi valon. What does the Bible say? It says God's word brings light. The entrance of your word brings light. Raamattu sanoo, että kun Jumalan sana tulee, niin siitä tulee valo. Se on valon sisäänkäynti. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Sinun sanasi on valkeus, valo minun jaloilleni. Valo minun tielläni. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by His grace. Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi. Notice to reveal his son in me. Ilmaista minussa poikansa. Say that with me, to reveal. Sano mun kanssa, ilmaista. His son. Minusta poikansa. In me. Minusta. Amen. That I might preach him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood. Että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seasta, niin minä heti alun pitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä. Neither went I went to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went to Arabia and returned again to Damascus. Enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan menin pois Arabiaan ja palasin taas takaisin Damaskoon. At that time Jerusalem was the headquarters of the church. Siihen aikaan Jerusalem oli seurakunnan päämaja. It was all happening in Jerusalem. Kaiken keskiö oli Jerusalem. And he said that when I got this, I never went to Jerusalem. Ja kun mä sain tämän, Paavali kertoo, niin mä en mennyt Jerusalemiin. To the apostles that were before me. Enkä niiden apostolien luo, jotka olivat ennen minua. And he said, I went to Arabia and returned again to Damascus. Mä menin pois Arabiaan ja palasin sitten Damaskoon. Then after three years I went to Jerusalem. Sitten kolmen vuoden kuluttua minä menin ylös Jerusalemiin. To see Peter. Tutustuakseni Peter. And I abode with him fifteen days. Pietariin ja jäin hänen tykönsä viideksi toista päiväksi. But other of the apostles saw I none, save James, the Lord's brother. Mutta muita apostoleja minä en nähnyt, näin ainoastaan Jaakobin Herran veljen. Now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not. Ja mitä kirjoitan teille, katso Jumalan kasvojen edestä, minä sanon, etten valhettele. Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia. Sitten menin Syyrian ja Kilikian paikkakuntiin. And was unknown by face unto the churches of Judea, which were in Christ, mutta olin kasvoiltani tuntematon Juudean seurakunnille, jotka ovat Kristuksessa. And they had heard only that he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed. Heidän kuulonsa oli vain tullut. Meidän entinen vainojamme julistaa nyt sitä uskoa, jota hän ennen hävitti. And they glorified God in me. Ja he ylistivät Jumalaa minun tähteni. Yeah, you can see he was quite conscious of the fact that God was in him. Voit nähdä tästä, että hän on aika tietoinen siitä tosiasiasta, että Jumala on hänen. Hän käyttää tätä kieltä, mikä kertoo, että hän on yhteydessä Jumalaan. So we can see plainly here that Paul is saying what I received. Joten tästä nähdään selkeästi, että Paavali sanoi, että sen minkä minä vastaanotin. I never got it from Peter. En saanut sitä Pietarilta. I didn't get it from James. Enkä saanut sitä Jaakobilta. I didn't get it from any of the apostles. Enkä saanut sitä keneltäkään apostolilta. The Lord revealed this to me. Herra itse paljasti tämän minulle. However, we find today that some people would say, well, you know what, Jesus said this. But Paul said this. Mut nykypäivänä me voi löydetään sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, että mutta kun Jeesus sanoi näin ja sitten Paavali sanoi näin. Some say, well, I follow Jesus, and some would say I follow Paul. No toiset sanoo, että mä seuraan Jeesusta ja toiset sanoo, että mä seuraan Paavalia. Well, if you look at the Bible, mutta jos me katsotaan Raamatusta, the words that Paul writes, ne sanat mitä Paavali kirjoittaa, were the words of Jesus. Ne on Jeesuksen sanoja. So let's have a look at some of these truths. Joten katsotaan vielä lisää. Number one, Paul believed his writings. Were the commandments of the Lord? Paavali uskoi, että hänen kirjoituksensa olivat Jumalan käskyjä. Let's go to First Corinthians. Mennä ensimmäisen Korintolaiskirjeeseen. Chapter fourteen. Sieltä luku neljätoista. Verse thirty-seven. Ja jae kolmekymmentäseitsemän. It says, if any man think himself to be a prophet or spiritual, let him let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. So what Paul's writings? Eli mitä Paavali kirjoitti? 
Paul said himself. Paavali sanoi itse. That his writings were the commandments of the Lord. Että hänen kirjoituksensa ovat Herran käsi. Let's have a look at another scripture. Katotaan toista kohtaa. First Thessalonians. Ensimmäinen Thessalonikalaiskirje. Chapter 2 verse 13. Ja luku 2 ja 13. For this cause also I also thank we God without ceasing because when we received the word of God which you heard of us you received it not as the word of men but it as in truth the word of God which effectually worketh also in you that believe. Eli 1:2:13 ja sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä että te kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teistä, jotka uskotte. Notice he says, let me just read this again. For this cause we also thank we God without ceasing, because when you received the word of God. Eli me kiitämme Jumalaa lakkaamatta, että te vastaanotitte meiltä kuulemanne sanan. When you received the word of God, te otitte vastaan Jumalan sanan, which you heard of us, jonka kuulitte meiltä, you received it not as the word of men, ette ottaneet sitä ihmisten sanana vastaan, but as it is in truth the word of God, vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanana, which effectually worketh also in you that believe. Joka myös vaikuttaa teistä, jotka uskotte. So Paul is saying his message was the word of God. Eli Jumala, ei kun Paavali sanoi, että hänen vie sanomansa on Jumalan sanaa. Let's have a look at another passage, second Peter. Katsotaan sitten vielä toista kohtaa, toinen Pietarin kirje. Chapter 3. Sieltä luku 3. Verse 15. Ja jäi 15. So it's not just, ah, oh, that's what Paul said. Et nyt ei ole kyse vaan siitä, mitä Aan on Paavali sanoi niin. Ah, oh, that's just Paul. Ah, se on vaan nyt Paavalia. No, et. Paul himself believed that he was writing the commandments of the Lord. Paavali itse uskoi, että hän kirjoitti Jumalan käskyjä. Paul himself said that his message was the word of God. Paavali itse sanoi, että hänen sanomansa on Jumalan sanaa. So let's, let's see what Peter said. Katsotaan. Second Peter chapter 3. Mitä Pietari sanoo? Pietarin toinen kirje, kolmas luku. Mm. Okay, verse 15. An account that the long suffering of our Lord is self salvation even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given to him has he written unto you. Eli jakeesta 15 ja lukekaa meidän herramme pitkämielisyys pelastukseksi josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut. So Paul is, Peter is saying Paul according to the wisdom given to him has written unto you. Eli Pietari sanoi, että Paavali hänelle annetun viisauden mukaan on teille kirjoittanut. Verse 16. Ja kestä 16. As also in all his epistles speaking in them of these things in which are some things are hard to understand. <laughs> <laughs> niin kuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niistä puhuu näistä asioista, vaikka niistä tosin on yhtä ja toista vaikea tajuista. But Peter goes, you know what, Paul is speaking the wisdom, this yeah. wisdom. Pietari tietää, että Paavali puhuu nyt viisaudesta. Mutta silti joitakin, ne, joitakin asioita, mitä Paavali sanoo, on vaikea ymmärtää. Then it says, which they which are unlearned and un unstable rest as they do and also other scriptures unto their own destruction. Jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotuksekseen. So here is comparing the writings of Paul as scripture, referring to the scripture as other scriptures. Tässä Pietari viittaa Paavalin kirjoituksiin ja pitää niitä Jumalan sanana. So Paul believed his writings were the commandments of the Lord. Eli Paavali uskoi, että hänen kirjoituksensa olivat Jumalan käskyjä. Paul declared that his message was the word of God. Ja hän julisti, että hänen sanomansa on Jumalan sanaa. 
Peter wrote that Paul's writings were as scripture. Ja Pietari kirjoitti että Paavalin kirjoitukset ovat kirjoituksia. And what Paul wrote down was the revelation that he received. Ja Paavali kirjoitti ylös sen ilmestyksen jonka hän hän vastaanotti. It was the revelation of our union with Christ. Joka on ilmestys siitä että me ollaan yhtä Kristuksen kanssa. It was a revelation that was hidden. Ja se ilmestys oli salassa. But now revealed to the church by the Spirit. Mutta nyt paljastettu seurakunnalle hengen kautta. To strengthen the believers. Vahvistamaan uskovia. To enable the believers to be rooted and grounded. Ja antamil, antamaan uskoville voiman olla juurtuneita. To enable the believers to see who they are. Ja että uskovat kykenevät näkemään keitä he ovat. What they've become. Keitä heistä on tullut? What they can do? Mitä he pystyvät tekemään? Where they are? Missä he ovat? And what they can accomplish? Ja mitä he voivat saada aikaan? Since Christ is in them. Sen kautta että Kristus on heissä. The hope of glory. Kirkkauden toivo. Amen. So we Amen. must take this real serious. Joten tämä pitää ottaa vakavasti. No church has any business being open if they're not reading and referring to the letters of Paul. Eli millään seurakunnalla ei ole oikeutta olla auki, jos he eivät viittaa ja lue Paavalin kirjoituksia. The writings of Paul are for the church. Paavalin kirjoitukset on tarkoitettu seurakunnalle. And they are centered, like we said, centered on who we are in Christ and who Christ is in us. Ja niiden keskiössä on se, keitä me ollaan Kristuksessa, ketä Kristus on meissä. Unfortunately, many want to just read from the Old Testament passages and different passages Valit- and never even go into the letters of Paul. Valitettavasti monet haluavat lukea vain vanhaa testamenttia tai muuta kohtia, eivätkä halua edes paneutua Paavalin kirjeisiin. If you're looking to advance the kingdom of God, jos sä haluat panna Jumalan valtakuntaa eteenpäin, if you're looking to help and disciple people, jos sä haluat opetuslapseuttaa ja auttaa ihmisiä, encourage them to go through the right and support. Niin rohkaise heitä paneutumaan Paavalin kirjeisiin. Help them to start underlining in Christ, where it says in Christ. Auta heitä alleviivaamaan nämä kohdat, missä sanotaan Kristuksessa. In the Lord. Herrassa. In whom? Hänessä, jossa. By whom? Kenen kautta? See all these words, little words. Nämä pienet sanat. They connecting words. Ne on yhdistäviä sanoja. But they reveal God's plan and purpose for the church. Ja ne paljastavat Jumalan tarkoituksen ja suunnitelman seurakunnalle. Amen. Praise Amen. God. Yeah, it's really important when you're reading the letters of Paul. On tosi tärkeää kun Paavalin kirjeitä lukee. Okay, let's let's go back näin. to where we where we left off. Uh, we we covered a little bit about Paul's message, but let's go to section five, with dealing with the new covenant. Eli mennään osioon viisi sivulla viisikymmentä ja se käsittelee uutta liittoa. Amen. There's a new covenant for the new creation. Uudelle luomukselle on uusi liitto. Amen. Say that with me. There's a new covenant for the for the new creation. Sano mun kanssa uudelle luomukselle on uusi liitto. Let's have a look at Hebrews chapter 8 verse 6 and 7. Katsotaan hebrealaiskirjettä lukua 8 jakeet 6 ja 7. It says but now has he Jesus obtained a more excellent ministry by how much also he is a mediator of a better covenant which was established upon better promises. Mutta tämä taas on saanut niin paljon jaloman viran kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton joka on paremmille lupauksille perustettu. Now has he obtained a more excellent ministry. Nyt hän on siis saanut paljon jaloman viran. By how much also he is a mediator of a better covenant. Kuten hän on myös paremman liiton välimies. Better promises. Paremmille lupauksille. For if the first covenant had been faultless, there should should no place have been sought for the second. Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. The new creation. Uusi luomus. Is to function under the new covenant. Sen tulee toimia uuden liiton alaisuudessa. Man, it's a better covenant. Parempi liitto. Better promises. Paremmat lupaukset. Yeah, look at John chapter 9 verse 28. Katsotaan Johanneksen evankeliumia 9:28. It says then they reviled him and said you are a disciple you thou art his disciple but we are Moses's disciple. 
Niin he herjäsivät häntä ja sanoivat, sinä olet hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsi. At some point you gotta make up your mind. Jossain vaiheessa sun täytyy päättää. Whose disciple are you? Kenen opetuslapsi sinä olet? Are you Moses' disciple or Jesus' disciple? Oletko Mooseksen vai Jeesuksen opetuslapsi? Moses' disciple, they have sin consciousness. Mooseksen opetuslapsilla on synnin tunto tai syntikietoisuus. And they do, 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 trying to earn God's approval and favor. Ja ne tekemällä tekevät ja yrittävät saada Jumalan suosiota. Brownie points. Ansaita Jumalan suosiota. Everything, they, everything they do, they try to earn God's favor. Kaiken mitä he tekevät, he tekevät saadakseen Jumalan suosion. They go to church just to earn God's favor. Käyvät seurakunnassa saadakseen Jumalan suosion. They worship and sing just to earn God's favor. Palvovat ja laulavat saadakseen Jumalan suosion. They pray to earn God's favor. Rukoilevat saadakseen Jumalan suosion. They give to earn God's favor. Antavat saadakseen Jumalan suosion. If you're operating like that, you're Moses' disciple. Jos sä toimit näin, sä oot Mooseksen opetuslapsi. Everything we do under the new covenant Kaikki, mitä me tehdään, uuden is not to earn God's favor, ei ole, että me is suosio. not to be approved by God. Eikä, että Jumala hyväksyisi meitä. We do it because we're already proved by God. Me tehdään se siksi, koska meidät on jo hyväksytty Jumalaan. Amen. We worship. Why? Not to earn God's favor. Me palvotaan, emme saadakseen hänen suosiota. We worship because we have been approved and we have gratitude towards our Savior. Vaan kiitollisuudesta käsin yli Ylistämme meidän vapahtajaamme, sillä meidät on jo hyväksytty. We don't give just so we can do some nice chores and make God smile on us. Ei me anneta siksi, että Jumala hymyilisi meille ja voitaisiin tehdä jotain kivaa. We give because we're so grateful for what our Father and our Lord and Savior has done for us. Vaan annamme siksi, koska olemme niin kiitollisia siitä, mitä Isä ja meidän vapahtajamme on tehnyt meidän edestämme. So you've got to know who's who's disciple are we. Joten sun täytyy valita, kenen opetuslapsi sä oot. Okay, let's move on. Matthew 26. Mateus 26. Yeah, when the new covenant started. Eli milloin uusi liitto sai alkunsa. And this is Matthew 26, 26. It says, and when they were eating, Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it unto his disciples. And he said, take, eat, this is my body. Jakeesta 26. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maalian, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki. For this is the blood, this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. And we can see the same passage in Mark and in Luke. Ja sama toistuu Markuksen evankeliumissa ja Luukkaan evankeliumissa. So we can, we know that it started at that point. Me tiedetään, että tästä sai uusi liitto alkunsa. And we can, if we, let's go to Hebrews, Hebrews chapter 8. There's many good things in Hebrews 8. The ho, uh, Hebrews 8 and 9. Hebrews 8 and 9. We're just going to go through some of them. Verse, verse 1, 8, 1. Now, of the things which we have spoken, this is the sum. Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi. We have such a high priest who's set on the right hand of the throne of majesty in the heavens. Joka istuu majesteetin valtaistumen oikealla puolella taivaissa. As a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched, not man. Tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmästä siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. So it said Jesus, we is a high priest to sat at the right, front, for right hand of the throne of majesty in the heavens. Eli Jeesus ylimmäisenä pappina istuu kaikki valtiaan valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. And he's a minister of the sanctuary. Ja tekee siellä pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä. A true tabernacle which the Lord pitched, not man. Siinä oikeassa majassa, jonka Herra on pystyttänyt, eikä ihminen. So in other words, just as Moses had a tabernacle, Ihan niin kuin Mooseksella oli ilmestysmaja. There was a tabernacle in heaven. Niin taivaassakin on maja. Which Jesus is the high priest. Jonka ylimmäinen pappi on Jeesus. Verse 3. For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifice. Wherefore it is of necessity that this man have someone also to offer. Ja kestä kolme, sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista. 
If he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law. Ja jos, jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiin kantavat lahjoja. Who serve unto the example of the shadow of heavenly things. Ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo. As Moses admonished of God when he was about to make a tabernacle for see say if thou shalt make the things according to the pattern showed to thee in the mount. Niin kuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja, sillä hänelle sanottiin, katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin. What is this saying? Mitä tässä sanotaan? It's saying just as Moses was told and instructed to build the tabernacle, Et ihan samalla tavalla kuin Mooses sai ohjeet rakentaa ilmestysmaja, he was given a pattern of how to make the tabernacle. Hänelle annettiin suunnitelmat, kuva siitä, mitä piti rakentaa. And he said it was a shadow of the things of heavenly things. Ja sitä kutsuttiin taivaallisten kuvaksi ja varjoksi. So the original was in heaven. Eli alkuperäinen oli taivaassa. And the duplicate was on earth. Ja sitten sen kaksoiskappale on sitten maan päällä. But now has he obtained a more excellent ministry, but how much also he is a mediator of a better covenant which was established upon better promises. Ja kesta kuus, mutta tämä taas on saanut niin paljon jaloman viran kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton joka on paremmille lupauksille perustettu. For if the first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. For finding fault with them, he said, Behold, the days coming, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Sillä moittien heitä hän sanoo, katso päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Not according to the covenant that I made with their fathers in the, in the day when I took them by a by the hand and led them out of the land of Egypt because they continued not in my covenant and I regarded in them not says the Lord. En sellaista liittoa kuin se jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin kuin minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta sillä he eivät pysyneet minun liitossani ja niin en minäkään heistä huolinut sanoo Herra. Verse 12, for I will be merciful unto their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Ja, ja 12, sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejänsä. Hear this. Kuuntele. Their sins will I remember them no more under the new covenant. Uudessa liitossa heidän syntejään minä en enää muista. Verse 13, in that he saith, a new covenant has he made the first old, now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Ja jae 13, sanoessaan uuden, hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi, mutta se mikä vanhenee ja käy iälliseksi on lähellä häviämistään. Let's go to Hebrews 9 and uh, pick it up from verse 11. Mennään hebrealaiskirjaseen 9 ja jatketaan jakeesta 11, sivu 53. It's talking about Christ, but Christ became a high priest of good things to come. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi. By a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. Niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa. So Christ is a high priest of another tabernacle. Eli Kristus on toisen majan ylimmäinen pappi. The tabernacle in heaven. Taivaasta olevan majan. Because the tabernacle Moses made was just a pattern or a copy of the one in heaven. Sillä se minkä Mooses teki maan päälle oli vain sen kopio mikä taivaassa oli. Sen mukaan tehty. Verse 12, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place having obtained an eternal redemption for us. Ja jae 12 meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan ian kaikki sen lunastuksen. For if the blood of bulls and goats and the ashes and the heifer sprinkling and clean sanctifying to the purifying of the flesh Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen. How much more shall the blood of Christ who brought us the, ter- the eternal spirit offered himself about spot to God purge your conscience from dead works to serve a living God. 
kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri hänen, joka ian kaikkisten hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Notice this, the word atonement. Huomaa tämä sana sovitus. Really means covering. Joka oikeastaan tarkoittaa itse uh, peittämistä. In the old covenant they had atonement. Eli vanhassa liitossa niillä oli sovitus. When the priest would go in, kun pappi meni sisään, and they would offer the blood of animals, ja ne toi eläinten verta uhrattavaksi. And take the blood into the holy of holies. Ja veivät kaikkein pyhimpään eläimen verta. And it will cover them. Ja sitten se veri peittää. It's like when you have some marks on your table. Vaikka jos sun pöydässä ei ole jotain kulumia jälkiä. And you got visitors coming. Ja tulee vieraita kylään. So you put a nice tablecloth on. Laitetaan kaunis pöytäliina päälle. So nobody can see the marks. Että ne jäljet siellä alla ei näy. In the old covenant. Vanhassa liitossa. The marks were never removed. Niitä jälkiä ei koskaan poistettu. They were just covered and they had to be done year by year. Ne vaan piti vuosittain peittää. But Jesus is another high priest. Mutta Jeesus on toinen ylimmäinen pappi. Of the tabernacle in heaven. Tai taivaan ilmestysmajan ylimmäinen pappi. And he went in not with the blood of animals. Ja hän ei mennyt sinne sisään eläinten verellä. But by his own blood. Vaan oman verensä kautta. And he obtained an eternal redemption for us. Ja sai aikaan ian kaikki sen lunastuksen meille. The old covenant had a temporary thing going on. Vanhassa liitossa oli väliaikainen juttu käynnissä. The new covenant, Jesus's blood, obtained an eternal redemption once and for all. Uusi liitto ja Jeesuksen veri saivat aikaan ikuisen sovituksen. And it says, it says, offered himself without spot to God to purge your conscience from dead works to serve a living God. Uhrasi itsensä viattomana Jumalalle ja puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Watch this. Under the old covenant, vanha liiton alla, you would have taken your animal, sun piti ottaa sun eläin. The priest would have on your behalf sacrificed the animal. Ja sitten pappi sun puolesta uhraa sen your, eläimen. Your situation would have been covered. Ja sitten sun tilanne oli peitetty. But when you left the tabernacle, mutta sitten kun sä lähdit sieltä ilmestysmajasta, you still had a consciousness of sin. Ja sulla oli vielä synnin tunto täällä, synti tietoisuus. That could not be removed. Sitä ei voitu poistaa. It was only the blood of Jesus Christ. Vain Jeesuksen veri. That he entered into heaven. Kun hän vei sen taivaaseen. And sacrificed his blood. Ja uhrasi verensä. That by that our conscience can be purged. Niin Hallelujah. Sen kautta meidän oma tuntokin tehdään puhtaaksi. We can be free from a sin conscience. Ni niin silloin me voidaan olla vapaita siitä synnin tunnosta. But we can tunnosta. have a righteousness conscience. Ja meillä voi olla vanhurskaus. Vanhurskaus meidän omasta tunnossamme. Amen. Praise God. Vanhurskaus well, look tietoisuus. Yeah. Look at, look at verse 26. Katsotaan sitten jaetta 26. Verse, I think it's all good, but I'm just thinking. Verse 22. And almost all things by, by the law purged with blood, and without shedding of blood there is no remission. Eli jae 22. Niin puhdistetaan lain mukaan, miltei kaikki verellä ja ilman verenvuodotusta ei tapahdu anteeksi antamista. It was necessary that the pattern of things in the heavens should be, pur should be purified with these. On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan. But the heavenly things themselves were better sacrifices than these. Mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. For Christ is not entered into a holy places made with hands. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään. Which are figures of the true. Joka vain on sen oikean kuva. But into heaven itself now to appear in the presence of God for us. Vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Nor yet that he should offer himself often as the high priest entered into the holy place every year with the blood of others. Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa niin kuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkein pyhimpään vierasta verta mukanaan. 
For then must he often have suffered since the foundation of the world, that now once in the end of the world has he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimään monta kertaa maailman perustamisesta asti, mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. As it is appointed unto men to die, to, once to die, but after this is judgment. Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. So Christ once offered to bear the sins of many, and unto them to look Look for him, and he shall appear for a second time without sin unto salvation. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois kaik monien synnit on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Hopefully you get in this. Toivottavasti se saatte sen. This new covenant. Tämä uusi liitto is totally different. On täysin erilainen. The old covenant was by the blood of animals. Vanha liitto toimi eläinten veren kautta. The new covenant is by blood of God's own Son. Uusi liitto toimii Jumalan oman pojan verellä. The old covenant could not deal with the consciousness of sin. Vanha liitto ei pystynyt käsittelemään sitä syntituntoa, synnin tuntoa. But the new covenant deals and purges our consciousness. Mutta uusi liitto puhdistaa meidän oman tuntomme. Look at chapter Hebrews 10 verse verse 10. Katsotaan vielä Hebrealaiskirja 10 ja 10. By the which will ya we which by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Jesus' sacrifice accomplished this great work. Jeesuksen uhri sai aikaan tämän täyden työn. And it says once and for all. Ja kerta kaikkiaan. I've got a note here. Mulla on täällä muistiinpano. I said Jesus defeated the devil so badly, yes. he only had to do it once. Jeesus voitti paholaisen niin kerta kaikkiaan, että se riitti, että se tehtiin kerran. He gave him such a beating. Hän antoi niin köniin sille. For all time. Kautta aikojen. For all riitti. people. Kaikkien ihmisten edessä. Anywhere edestä. at all time of the world. Kaikkialla ihmiset, jotka ovat olleet That kautta aikojen. Että he voisivat hänet. Vastaanottamalla hänet, heidän oma tuntonsa tulisi puhtaaksi. No longer do we need to have a sin consciousness. Eikä meillä enää ole synnin tuntoa. We can be free. Me voidaan olla vapaita. We can, we can recognize we are one. Ja me voidaan tajuta tämä, että me olemme yhtä. Että minä olen Kristuksen vanhurskaus. Me tarvitaan uh, vanhurskaustietoisuus. Ja että me ollaan vapaita. Amen. A joyful consciousness. Tietoisuus ilosta ja vapaudesta. The blood of Jesus dealt with this once and for all. Jeesuksen veri käsitteli nämä asiat kerta kaikkiaan. Jesus did it once. Jeesus teki sen kerran. Once for all time. Kerta kaikkiaan kaikki edessä. Once edestä. for all sin. Kaiken synnin edessä. Once for all sickness. Kaiken sairauden edessä. Once edestä. for all eternity. Kautta aikojen kerta riitti. And when riitti. the devil shows up. Ja kun vihollinen astuu tell paikalle. Tell the devil a bedtime story. Kerro sille ilta satu. And say once upon a time. Ja kerro sille että tapahtui ker tapahtui kerran. Olipa name. kerran. Jeesuksen nimessä. Nähdään 15 minuutin kuluttua. Amen. Amen.